，我我现在我有什么特殊的，想买呢？嗯，我我没有子女了，就是我这个老人，啊、哎，我想你是传给谁了？是、啊，我我七十多了，快，是啊，<笑>就没没不能往下传了，我，是、啊，来到我这一代，这么着我得想出手买了、啊，我没办法了，我没子女了，是、啊、是、啊、是、啊，弄上这个五六人了，我这，哎、我这，你看这盒子就是。哎哎，上了大气了，哎、瞄了进去，很古亮。那老，好，老爷爷啥，那啥我不让买，就留留留留到这，留到我这一辈子，知道吗？是。我我也挺喜欢。可是。嗯哎。哎呀，保存到现在不容易啊。嗯、哎。我原来我都没洗下来这个城堡。也是我这个妈呀，俺母说俺家伙，俺老人家说，请一个富豪人家，我姥爷来到我这，俺为啥来都给翻起了？是啊，当然就藏藏着来，他、啊、没翻着，知道了吗？俺家俺老爷爷上去，也也是很，大财主，老老爷爷说很有很有名望。我这说了五千块钱，五千块钱啊、哦，行。我到我这个成都来就是这个买了他拉倒了。瓷器什么的咱有吧？瓷器啊，哎，这有，有有什么？我看看。有那个格子。这个这个、也都很古料。是啊。嗯。就这俩东西，别的没有。这送给呀。这送给我、哎。你没拿个可，这送给你三两，不不只是这俩。<笑>看着我点啊！一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八九十九。这个不能白要你的，不不不不不，我不,不能白要你的，不要了，不要了，那东西值钱。哎，你，你、啊，不要了，说不要就不要了。九十，这个是吧？嗯、啊，这个东西你可能不明白。我刚才跟你说吧，你说非得是这样，我就不跟你解释了。这个它值钱，一、二、三、四、五、六、七、九、十。好，这知道。这个我给你一千块钱。算一千块钱。哎，哎呀，谢谢你好。叔<笑>、嗯，你真实在。嗯嗯。你实在啊，咱也实在。没事，你再点一下，你再点一下，再点点，再点点。嗯，是是是，知道吧？嗯，是是是，对了。啊！你看我这个家，这古老一家，不难讲。再见。那么呢，先讲一下这把扇子。这把扇子呢，可能懂行的就看出来了，这把扇子非同寻常啊。之前也收到过一把啊，但是没有那么漂亮，而且这个是带原装的盒子，可见当时有多么的珍贵啊。一敞开啊，这么多年了，依然就是非常的鲜艳和亮丽，包括上面。全都是竹子，上了漆以后，上面又描记，然后这上面呢，这是一个绢本，上边的小人物啊，全是用这种啊，锦缀裁出来，贴到上面的每一个人物啊，神态活灵活现。你看那时候的人有多讲究，这些铜活、料器啊，包括这个碎头，都是一丝不苟。这就是我们那时候著名的十三行出品的一把扇，非常非常的有名。从康熙时候，这个十三行盛行，那么一直到啊。晚清民国其实还是在做，这个东西就是一个晚清时期的十三行的一把扇，非常非常的漂亮。其实有好多朋友以前求过这种，现在也是不打二见了，能保存到现在，非常非常难得，就是漂亮，特别特别的漂亮。嗯，还有一点啊，这个简直就是文人雅士的那种风范，太漂亮。咱们着重的说一下这一个哈。这大爷非得说是个盖子，其实呢，大家看一下，啊，可能不懂的人没看出来，我给大家讲一下。懂的人呢，可能也未必知道它的名字。这叫辟雍宴，其实它是一方瓷砚，也叫辟雍宴。看吗？中间跟个玉璧似的，中间跟个玉璧似的。其实啊，在这个
周朝周天所设立的一所大学啊，就叫辟营学府，类似这么一个说，辟营大学。那么它的形状呢，跟这个就特别相似。中间呀、啊、是一个平地盖上学校，四周呢是环绕着水啊，拥水而建。中间有个小桥呢，就过去。学子们啊都在上边上学啊，四周环着水，安静自然。啊，所以说呢，是从周朝就开始了。那么我们啊，记得博物馆里出土的，在隋唐时期的就有这个器型了，叫辟阴雁。啊，这个来历可能很多人都不知道。雍啊，就代表哈、啊、积满了水的啊一个湾或者沟渠，称为雍。啊，辟呢谐音避，所以叫辟阴雁，传承于周朝。你看吧，跟小哥啊学收藏啊，不但有乐趣，非常长知识，而且这个年份特别好，能达到清中早期的啊。两方的皮影面，这个你看有墨子啊，这个有墨子，很难得啊！你别看这个东西传承到现在，在那个时代依然是非常强。我是收藏小哥，收藏收藏，喜欢收藏最后故事，告诉我，跟我讲话。咱们走，收藏就是这样，谁都不能白了。做到无愧于心，然后收藏的乐趣就在这里。哎，你就能收到宝贝吗？可能。心怀坦荡，非常稀，依然做得。俺走了，大叔。啊？什么呀？都给呀。<笑>哎，好好看一下这个水。我知道。从中国的。这是现在的酒瓶子，我就不用了。你留着我。哈哈哈哈哈。谢谢你了，叔。装装饰品。谢谢你了，叔。那俺走了。都给了。俺走了，叔啊。哈哈哈再见，叔。哈哈。长夜漫漫，无心睡眠。这个刚才又翻阅了很多这个藏友的私信啊，嗯，昨天我也说过啊，我说到了晚上的时候啊，人的心也就沉了下来了，所以基本上我在啊晚上抛去这种白天的纷纷扰扰的时候啊，我就会在啊欣赏一件艺术品啊。我发现我的这个粉丝呢分两派，一派就是啊求知派啊，啊不要什么啊寓教于乐，啊，你就给我分享点干货就行。另另一派的粉丝是什么呢？啊，喜欢寓教于乐啊，就是在我这种啊，呃，遐想收获呀，或者是地山淘宝啊这种乐趣中增长知识啊。那怎么办呢？抽出一定的时间来啊。第一啊，就专门介绍干货的啊。第二呢，就说啊，下去这种一线淘宝的视频啊，呃，让他们两这两种视频呢，就是来回交替进行的，这样呢就呃各取所需。我、啊、这是一些知识传递给大家啊。我想大家已经看见了啊。啊，今天我想跟大家分享的干货就是它啊。那么这个干货分享起来啊，啊，等你看完了以后，你会觉得很神奇啊。它与这个瓷器与历史朝代的发展有着某种密切的关联啊。也许有些人有所耳闻，但是说在这件瓷器上啊，体现的淋漓尽致啊。首先说一下啊，这个器型啊是一个炉子啊，我们行话叫炉子啊，就是说香炉啊。这个可以看得出啊，体态非常的这种啊，腐浊啊。呃，俗话说就有点那种啊，粗老笨重的意思。其实啊，呃，花草里的草，我一说粗老笨重啊，大家就记住了啊。啊，并不是线条，并不是说啊，多么流畅或者多么优美，但给人的感觉一定是那种啊，啊，强壮有力啊，踏实的这种感觉啊，就是很敦实啊。我进来看一下，你看它这个釉水非常的肥厚啊，青花呀、啊，还有这种啊，铁锈斑啊，包括它这个胎足，看一下啊，特别的厚实和粗壮。好了，不卖关子了啊，我说一下，那么。呃，可能比较内行的就能知道啊，这是什么时候的一个青花香炉了啊？体型比较硕大啊，嗯，是顺治时期的一个青花的香炉啊。为什么我说刚才我开头说的时候很神奇啊？因为啊，顺治是入关后的啊，清代的第一位皇帝。我们只说康雍乾，康雍乾有些时候把顺治给忘了。还有很多藏友问话，我没得见你，就是说发这个顺治的瓷器呢。其实顺治的瓷器它是一个属于一个从明代到清代的一个过渡期。顺治呢，六岁登基啊，啊，十四岁亲政啊，然后呢，这个二十四岁啊，就那就不去做，不做深究了啊，说什么的都有啊。也就是说，短短在位十八年的时间，那个时候他是入关的第一位皇帝啊。你想想啊，在那个时候，其实啊，当他君临天下的时候，但是说他实际这种啊控制啊管理国家呀，并不明了，所以说呢，他就体现在这种啊瓷器上啊。再一个呢，入关以后呢啊，他还有一种这种啊，就是说。看看我之前啊，然后往前奔啊，往前再走一步，啊，来看一下，在此情况体现的淋漓尽致啊。看见这个龙身子了吗？啊，来从龙尾巴开始看起啊，这个龙尾巴啊，到这没有了啊，又出现了一段，是不是？
到这边又出现了一段啊，这叫一身三线啊，一个龙身子出现三次。再看一下啊，它这个图是回望的啊，回头龙，什么意思呢？就是啊，我入关我还要看看，就感觉啊，就好比人从一个地方到另一个地方一样啊，一个。是一个君王从一个地方到另一个地方啊，改朝换代的这种感觉。再一个，看一下这个龙的这个爪子，非常的啊雄壮有力啊，这就是典型的啊一个顺治时期瓷器的一个啊特征啊。呃，有三线的啊，有五线的啊，最多有九线的啊，就是说它不是一个完整的龙身子，若隐若现啊。因为那个时候啊，整个国家和政治并不明了，就完全体现在瓷器上。这是非常神奇的啊，也是没有人说啊，告诉他要怎么做啊，但是就是冥冥之中就联系到一起了。当然呢，还有一些民间流传啊，什么意思呢？就是这个龙一身三线，就说呢啊，里边可能有着这种啊反清复明的情绪啊，然后把这个顺治皇帝入关的第一位皇帝，哎呀，碎尸万段啊，有着这个说法啊。这个说法呢啊，就是有点牵强啊。历朝历代啊，皇帝啊，在这个封建社会，皇帝对于啊，文化的发展是起着非常重要的作用的。你比如说宋徽宗时期啊，你比如说啊，再往后这个永乐大帝时期啊，包括这个啊，这个成化呀、啊，再往后的乾隆啊，等等等等啊，历朝历代啊，这个皇帝对于这个文化发展的影响是十分深远。包括这个龙，看一下这个龙的这个眼睛啊，这个气势啊，这个力度，包括这个右手啊，包括我刚开始说的这个修足啊，非常的粗壮啊。啊，我们经常见康熙和雍正的感觉，他这个修足就已经很粗壮了，但是在这个时候就更粗壮啊，因为这是他的根基嘛，整个清朝的根基啊，这么粗壮，这是也是非常难得的一件啊，清最早期的一件这个青花龙纹的一个香炉。所以说啊，如果说啊，大家再见到这种一身几线的这种龙纹的啊，无论是香炉还是别的器型，那么它一定是顺治时期的风格啊。再一个呢，还有从明代啊流传下来的这种降口、啊，也是传承到了清代了，因为它是一个过渡期嘛。啊、只要看到这样的，一定是顺治的啊，一定是顺治的风格啊。啊，大家记住了吗？我是收藏小哥啊，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，下期节目再见。